இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நினைத்தால் இன்னைக்கும் யுவன் நிவிதிக்கு அப்புறம் டாக்டர் ராம் வி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டாக்டர் ராம்தாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படம் ஹரிதாஸ் இந்த படத்தில் கிஷோர் ஸ்னேகா சூரி இவங்களோட பிரித்திவிராஜ் நெட் வைஸ் பாய் நடிச்சிருக்கான் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாதர் அண்ட் சன்க்கான ரிலேஷன்ஷிப்பான படம் தான் அது ஒவ்வொரு பையனுக்கும் அவங்க அப்பா தான் முதல் ஹீரோங்கிற ஒரு காமன் லைன் இதை வந்து நாங்கள் எப்படி நாங்கள் ஃபிலிமிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் நான் நாங்கள் நம்புகிறோம் விஜயாண்டன் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ரத்னவேல் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம் இந்த படத்தில் இருக்குது டயலாக்ஸ் வெங்கடேஷன் ஆகட்டும் எடிட்டிங் ராஜா மொஹமது ஆகட்டும் கலை ஆர்ட் டைரக்டர் ராஜா இளையராஜாவாகட்டும் சால்ட்டுக்கு எதாவது கம்ப்ளீட் ஃபிலிமாக அது இருக்கும்னு நான் நம்புகிறோம் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் சொல்லி நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பீங்கன்னு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது வி வெயிட்டிங் ஃபார் யர் ஃபீட்பேக் தேங்க்யூ வணக்கம் இந்தியா கிளிஸ் நேர்களே படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்து போலீஸ்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான மெசேஜ் உள்ள பாட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த பாட்டு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ராஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் தேட்டரில் போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து ஜிஎன்ஆர் குமார் வேலை என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் கூட தொடர்ந்து நான் இது வரைக்கும் மூணு படம் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ வணக்கம் நான் கிஷோர் பேசுகிறேன் ஹரிதாஸ் படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கோம் என்னோட சில நாளில் படம் ரிலீஸ் ஆக போகிறது இந்த படம் படம் வந்து இந்த படத்தோட கதை வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் போஸ்டர் பார்த்தா தெரியும் அப்பா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி இருக்கிற கதை சில அந்த பையனுக்கு எந்த எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவங்க அப்பா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ அதுதான் அந்த லைன் தான் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பையனுக்கு அப்பா ஹீரோ அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன் அந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு கேரக்டர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஹீரோ ஆன ஒரு கேரக்டர் அது ஸ்னேகா மேடம் நடிக்கிறாரு ஏன்னா என்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வச்சு படம் பண்ணும்போது அந்த கதைய மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கையில் தான் இந்த மாதிரி படம் பண்ண முடியும் என்ன வச்சு படம் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஸ்டார் வேல்யூ இல்லாதப்போ ஒரு ஆக்டரை வச்சு படம் பண்ணணும்னா எல்லாருக்குமே அந்த ஃபுல் டீமுக்கு அந்த கதை மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் ஸோ த ப்ரொடியூசர் ஷுட் ஹாவ் ட்ரஸ்ட் டு இன்வெஸ்ட் மணி ஆன் சச் அ ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் டாக்டர் வி ராம்தாஸ் சோஷியலிஸ்ட் இஸ் 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 அ பர்சனல் ஃபிசிஷியன் டு த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் சோஷியலிஸ்ட் அவ்வளோ ஆக்சுவலி அவ்வளோ செட்டிலான ஒரு 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 டாக்டர் வந்து படம் எடுக்கிறார் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி அண்ட் ஹிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃபிலிம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடு எடுத்து படம் பண்ணும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஹோல் ஹோல் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப தேவை ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து அண்ட் ஹிஸ் எக்ஸிகூட் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வேல்முருகன் அண்ட் மஞ்சுலாம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காங்க பிஹெண்ட் தி சீன்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் டீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க கூட ரத்னவேல் சார் ஆஃப்டர் எந்திரன் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஸ்கிரிப்டை ஒத்துக்கிட்டு பண்ணுறதுக்காரண ஸோ அதே ஒரு ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கும் ஸோ ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ரத்னவேல் சார் ஃபார் பீங் வித் ஆஸ் அதுக்கப்புறம் ராஜா முகமது சார் விஜய் ஆண்டனி சார் இவங்கெல்லாம் பெரிய அவ்வளோ நல்ல நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது அதே ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு த ஹோல் டெக்னிக்கல் டீம் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்டில் வந்து ஸ்னேகா மேம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஸ்னேகா மேம் ஆக்சுவலி ஸ்னேகா அவருக்கு ஸ்னேகா நடிக்கிறாருனா அந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல் தோஸ் ரோல் ஷி ஹஸ்டான் அந்த ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கு அவருக்கு ஸோ ஷி ஹெஸ் கிவன் அ லாட் ஆஃப் க்ரெடிபிலிட்டி டு த ஃபிலிம் அந்த அந்த சின்ன பையன் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போயிருக்கு இந்த டைரக்ஷன் டீமில் இருந்த பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது அண்ட் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அனைபிள் சினிமாட்டோகிராஃபர் லைக் ரத்னவேல் சார் எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக தெரியுது ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி படி ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபில்ம் ஆப்பன் தேங்க்யூ கமர்ஷியலாக பெரிய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்பப்போ நல்ல ஸ்கிரிப்டுக்கும் ஒர்க் பண்ணும் அதாவது பெரிய படங்கள் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னு சொல்ல வரல இந்த மாதிரி ஆஃப் பீட் தீமுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு குமார்
நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ பெரிய பிரம்மாண்டமான செட்டில் லைட் பண்ணிவிட்டு இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஒரு எட்டுக்கெட்டு ரூம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரூமில் நீங்கள் கேமரா வச்சாலே லைட் வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ரூம்ஸ்லாம் வந்து லைட் அப் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் பட் டைரக்டர் வேறு லொக்கேஷன் பார்க்கலாமா கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லை இதிலே பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இடத்துல நான் அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த லொக்கேஷன்லேயே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி க்ளாஸ்டாஃபிக்கான பிளேஸில் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவே ஒரு பெரிய பெரிய சேலஞ்சு நினைக்கிறேன் அண்டு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுறது உண்டு ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனோ டைரக்டரோட டிசிஷன் இல்லை ரெட்டில் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் நெகட்டிவ் தான் ஷூட் பண்ணுறதா பிளான் இருந்துச்சு நான் தான் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் இந்த படத்தை ரெட்டில் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பிகாஸ் எந்த டெக்னாலஜியும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணி வரணும் டெக்னாலஜிக்கல் க்ரோத் இருந்துகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி ரெட் எப்பி கேமராவில் ஷூட் பண்ண மெயின் ரீசனே வந்து நான் நிறையா அவைலபிள் லைட் கேண்ட் ஆஃப் லுக்கு இந்த படத்துக்கு ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப லோ லைட் கண்டிஷனில் ஷூட் பண்ணோம் டிசைட் பண்ணோம் அதுக்கு இந்த ரெட் எப்பி கேமரா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பட்ஜெட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டேஜஸ்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப கண்டோன் ஆச்சு பட் அது ரீசன் கிடையாது ஏன்னா ஒரிஜினலாக அவங்க நெகட்டிவ் தான் ஷூட் பண்ணி என்ன கேட்டாங்க நான் தான் ரெட் எப்பிக்கில் ஷூட் பண்ணேன் பிகாஸ் ஒரு ஒரு வாட்டியும் டெக்னாலஜி மாறும்போது டெக்னாலஜி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் இதுனா அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் அ வெரி டை ஹார்ட் ஃபேன் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஃபிலிம் தான் எனக்கு உயிருன்ற மாதிரி அவ்வளோ பிடிச்சிது பட் இருந்தாலும் மாறிடுச்சு டெக்னாலஜி அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் ரெட் எப்பிக் இஸ் ஃபேப்லஸ் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த படத்தில் டீசெண்ட் குவாலிட்டி டெலிவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா ப்ரொடியூசர் பற்றி தான் ஏன்னா ஒரு சென்சிபிளான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு போகும்போது அது புது 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 ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது படத்தை பற்றி இந்த ஐடியாவும் இருக்கும் இல்லாதது போது இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கிற எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சொல்லணும் வேல்முருகன் சாரும் மஞ்சுளா மேமும் ஏன்னா அவர் இங்கேயும் ஒரு ஃபாரின் இருந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்கே கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களா செட்டில் எல்லாமே ப்ராப்பராக நடக்குதா நினச்ச டேட்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்களா ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்களா இது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அவங்க கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குமார்வேல் சார் பற்றி சொல்லணும் இந்த கதை எனக்கிட்ட கொண்டுட்டு கொண்டு வந்தபோது என்ன நான் யோசிச்சுருந்தேன் ரொம்ப நாளாக நல்லா இப்போ கதைகள் பண்ணணுமே ப்ரீவியம் சந்திப்போம் அப்புறம் நல்ல கதைகள் அவங்க நல்ல கேரக்டர் அஃப்கோர்ஸ் படங்கள் பண்ணேன் பட் நல்ல கேரக்டர் மனசுக்கு பிடிச்சமான கேரக்டர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன ஒரு கேரக்டர் பண்ணலையேன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரோல் சொன்னார் சொன்ன உடனே எனக்கு இந்த ரோல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த நான் யார் ஸ்டெம் எவ்வளோ நாள் வேணும்னு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் எனக்கு கல்யாணம் இருக்கு பரவாயில்லையான்னு சொல்லும்போது நோ ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனைனா நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற தமிழ் சினிமாவில் கல்யாணம் ஆனால் வந்துட்டு படங்கள் ஹீரோயின் வந்து பண்ண மாட்டாங்க பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்களை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து அதுக்கப்புறம் வேற மாதிரி இருக்கும் ரோல்ஸ் எல்லாம் வேற வேற மாதிரி ஆடும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்காம இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு ஸ்னேகா தான் வேணும் அப்படின்னு அவர் என் மேலே வச்சிருக்க நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிஷோர் மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி சொன்னார் நம்ம பேட் ஆக்டர்னு தட்ஸ் completely wrong i don't believe him nirai kodam tarang talambadun sollradilla avarku correct ana oru vaartha na solla mudiyum set la pathina namba randy sir sonna maadhiri ellame ella value pannuvar in fact engikku engaloda avarkitta da footage adhigama irukku avaroda ipad la andha lok footage eduthu vechirukkar so nariya vela pannuvar set la avaru oru hero maadhiri illa oru na vandu oru leading role pandra maadhiri nadandhukka maatar romba sadharana mari panna camera munadi ninnuta action solta avaru vandu avar mari oru competitor actor paaka mudiyadhu and hari chinna paya ipdi panna porano yena nariya add paniruken kutti pasangaloda la work paniruken namukku theriyum oru naal nadakkira vishayangal vandu moonu naal eeduthuvaanga romba paduthuvaanga adhu avangaloda character kondinga apdi da irupanga they will be fussy அரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க பட் ஹரி வந்து வெரி வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் இப்போ அவன் நைட்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே கூட வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கான் ஷூட் பண்ணும்போது தெரியல இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பான் நான் பட் நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் சரி சாங் பார்க்கும்போது ரெண்டு மூணு இடத்துல நான் எழுதிட்டேன் ஹரி அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட பர்ஃபார்ம் பார்க்குறதோட
பத்தி நான் சொல்லணும் அவரோட படங்கள் எல்லாமே வந்து சாங் ஹிட்டா இருக்கு இந்த படத்துல வந்து நாலு சாங்கும் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருக்கு அவர் இப்போ ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு பட் சாங்ஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹீரோ சாங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரோ அந்த அளவுக்கு ஹீரோவோட ஒர்க் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இட்ஸ் அ கிரேட் டீம் ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஹோப் யூ ஆல் வில் என்ஜாய் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகையாளர்களின் நண்பர்களுக்கும் ஆடியோ நண்பர்களுக்கும் எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் மூன்று படங்களை தற்சமயம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எனது முதலாவது படம் புத்தகம் இரண்டாவது படம் ஹரிதாஸ் மூன்றாவது படம் என்றென்றும் புன்னகை இதில் இரண்டு படங்கள் முடிந்து விட்டது என்று கூறலாம் அடுத்த மாதம் இந்த ஹரிதாஸ் திரைப்படம் திரைக்கு வர இருக்கின்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அதிகமாக சினிமாவுக்கு வந்து அதிகமாக படங்கள் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர் முதல் டேரக்டர் வந்து ஜே என் ஆர் குமார் வேலன் தான் குமாருக்கு நான் ஒர்க் பண்ணுற தேர்ட் ஃபிலிம் இது முதல் ஃபிலிம் வந்து நினைத்தால் இயக்கும் ரெண்டாவது யுவன் யுவதி மூணாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் உரிமையாக நிறைய விஷயங்களை கூட ஷேர் பண்ணிப்பேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் கூட கம்போஸ் பண்ணுறது குமார் இந்த சான்ஸ் எனக்கு ஃபியூச்சரில் கிடைக்குமான்னு தெரியல நடிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் மியூசிக்காக இருந்தால் கண்டி கடிதத்துக்கு நான் தான் தான் பிடிங்கி பண்ணுவேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு டேரக்டர் நல்ல மனிதர் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் வந்து ரொம்ப குறைவாக பழகக்கூடிய ஒரு நண்பர்களில் ஒருவர் இந்த ப்ராஜெக்டை நான் பார்த்துட்டேன் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஃபோர் டேஸில் இல்லை ஃபைவ் டேஸில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரீ ரெக்கார்டிங் முடிய போகுது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலான சப்ஜெக்ட்டு அண்ணாமலை சார் சொன்ன மாதிரி போலீஸை பற்றின ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாங் இந்த படத்தில் இருக்குது கண்டிப்பாக பெரிய ஹிட் ஆகும் அடுத்தது அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லணும் இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து சினிமாவுக்கு இப்போது கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு நல்ல படங்கள் நல்ல கதைகளை என்கரேஜ் பண்ணணும் நல்ல டீமை உருவாக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பெரிய லட்சியத்தோடு இந்த படத்தை இது வரைக்கும் மூணு படம் தயாரிச்சிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க சீஷல்ஸில் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான நபர் ரொம்ப இயல்பான எளிமையான ஒரு மனிதர் இந்த குமாருக்கு இந்த படத்தில் நீங்கள் சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அடுத்தது வந்து இந்த படத்தோட ஆக்டர்ஸ் கிஷோர் சாரும் ஸ்னேகா மேடமும் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க சார் ரொம்ப யதார்த்தமான நடிப்புக்கு சொந்தக்காரர் நீங்கள் ரொம்ப க்யூட்டான ஸ்மைலுக்கு சொந்தக்காரர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அருமையான காம்பினேஷன் நான் படத்தை பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்கூல் கிளாஸ் சீக்வன்ஸில் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல பிரமாதமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ கிராண்டாக படம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்ச ஒளிப்பொலி வர ரத்னவேல் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு எக்ஸலண்ட் ஒர்க் நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் எடிட்டர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண பாடல் ஆசிரியர்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ நல்லா வரும்னு சொன்னால் அதுக்கு உறுதுணையாக அமைஞ்ச மஞ்சுளா மேடம் வேல்முருகன் சார் ஜிமினி ஆடியோ சரண்யா சரவணன் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஹரிதாஸ் வந்து ஒரு நல்ல படமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்ததுனால நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை நல்ல படத்தை என்கரேஜ் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஸோ மச்